വാട്സപ്പിൽ കൂടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേശവൻ മാമൻ എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ച് കളിയായിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ കേശവൻ മാമൻ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു വിടുന്ന വാർത്തകൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായി അത് വലിയൊരളവിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ചെറുനാരങ്ങ തേൻ അതുപോലെ ഇഞ്ചി നീര് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം വെച്ചാണ് ഈ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം ചില്ലറയല്ല ഇത് വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും അവർ ഈ ഇഞ്ചിനീരും ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ച് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു മുൻകരുതലും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തന്നെ അവതാളത്തിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹോമിയോ ആയുർവേദം തുടങ്ങിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം നമ്മളതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഹോമിയോ എന്ന് പറയുന്ന ശാഖ തന്നെ ആരംഭിച്ചത് സാമൂഹ്യ ഹാനിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിങ്കോണ എന്ന് പറയുന്ന സ ചെടിയുടെ മരത്തിൻ്റെ ബാർക്ക് കഴിക്കുകയും അത് മലേറിയയുടെ മരുന്നായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മലേറിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് സിങ്കോണ അലർജി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സാമ്യമുള്ളത് സാമ്യമുള്ളതിനെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ഒരു രോഗത്തെ രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഞാനതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഈ സാമൂഹ്യ ഹാനിമാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹോമിയോ ചികിത്സാ രീതി ആരംഭിച്ച ജർമ്മനിയിലും അയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇറ്റലിയിലും ഒക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് മീഡിയയിൽ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവരാരും ഹോമിയോ മരുന്ന് ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരിഷ്കൃത ലോകം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒന്നാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹോമിയോയ്ക്കുള്ള ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ചില തൽപര കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് രോഗബാധയുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരോ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സുകൾ കാറുകൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിച്ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഈ നേരത്ത് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അവർ ഈ പലർക്കും ഒരാൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരാൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവട്ടെ എത്രയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കാണ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് യാതൊരു പ്രതിരോധവും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് രോഗം വരില്ല എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഇവരെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മറവും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലൊന്നും ഇരിക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കാനായിട്ട് ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ അവതാളത്തിലാക്കും നമ്മളത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ ഗോമൂത്രവും പഞ്ചകവ്യവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ചില വാർത്തകളാണ് വരുന്നത് ഗോമൂത്ര സൽക്കാരങ്ങൾ അതുപോലെ പഞ്ചഗവ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെയും ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെയും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെറുക്കണം ചെറുക്കണമെന്ന്
ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് പരീക്ഷണമാണിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോൺസ്പിരസി തിയറീസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഒരു ശ്രമമാണ് അതുപോലെ തങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് മാഫിയയുടെ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വൈറസിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മഹാമാരികൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നിപ്പ വൈറസ് ബാധയൊക്കെ കേരളം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നേരിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്പിരസി തിയറീസ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര അവബോധത്തിൻ്റെയൊക്കെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവെക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയവായിട്ട് ഈ കോൺസ്പിരസി തിയറീസ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്